Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de um mob que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão. Ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota foi fazer uma missão de resgate das nove facas. Resgatando todo mundo de boa. E o chefe Jang deu uma coça no Xion. O velho é muito roubado. E a nona faca era um traidor. Chegando no prédio da Taisan, o pau fica muito puto, falando que o erro que ele fez é incorrigível. Maldito vira-lata, como ele ousa, ele acabou traindo a Ilhaki. E o Prota só assistindo deitado, falei, Ei, caramba, o pau tá quebrando, literalmente. Diz que ele atacou seus amigos e camaradas, seu maldito fraco, já vai sentando a porrada na nona faca. Dizendo que ele deveria ter fugido, só ter feito isso, como ousa voltar aqui ainda, seu cara de Pau. Mas o show já se mete falando, calma aí, pau, já é o suficiente. Mas o pau fica bravo falando, Shoi, por favor, deixe que eu cuide desse lixo a partir de agora. Mas o Shoi fala que já disse que já chega. A tarefa de julgá-lo é do nosso jovem mestre. Mas o pau fala que não tem necessidade do jovem mestre sujar sua mão. Vai acabar com esse cara, ele mesmo. E o Seong me fica aqui, todo pensativo. Prota fala que a Taisha não vai interferir com a decisão dele a partir de agora. Depois de tudo, isso não tem nada a ver com a Taishan, entende? Mesmo que tenham tido trabalho por causa desse cara. Traição é um assunto sério, entendeu? Já pega a faquinha, falando que o resultado desse assunto é ele quem decide. Depende somente de você, presidente. Portanto, vocês dois aí deveriam sair por um tempo e deixar essa história com ele. Além disso, isso não é algo que será resolvido só batendo nesse cara, vocês entendem? Já pega no pau, falando, calma aí, meu parceiro. Não tem necessidade de vocês continuar com esse show todo feio. O show e o pau ficam se encarando por um tempo. E o Seong Gimin só pensando, caramba, julgamento não é? A razão para sua traição está na minha própria incompetência. E o Shoi fala que ele não deveria dizer isso. Não é verdade. O Seong Gimin fala que por isso decidiu perdoá-lo, podem ter certeza. E receber o Nona Faca como um de nós novamente. Isso é o que o seu antigo eu faria, entende meu parceiro? Perdão, receber ele de volta. Tudo isso não tem sentido. Essa mentalidade fraca e ingênua dele foi o que matou o Dok e em vez de julgá-lo como um tolo jovem mestre, sem um guimim faria antigamente, vai julgá-lo como um ilhaque a partir de agora. Já vai indo na direção do não na faca, com a sua faquinha na mão. Será que ele vai fazer alguma coisa ou não? Mas só passa direto, fazendo o não na faca não entender nada. Perguntando por quê? O que, que ele pensa que tá fazendo? Por que vai permitir que ele continue vivendo depois do que ele fez? Ele traiu o jovem mestre, por isso... Pode dizer que fui eu quem matei o Dokibai. O Seong Gimin fala que a direção para onde a Ilhaki vai apontar já foi decidida. Ele deve reconstruir. Não, ele vai reconstruir Ilhaki do seu jeito. Esse a partir de agora é o seu objetivo. Essa lâmina não foi feita para cortar galhos como você. Por isso, não fique no nosso caminho nunca mais. Agora, você não é nem da Ilhaki e nem das nove facas, meu parceiro. Derramar seu sangue no caminho que escolheu. Não tem algum motivo para fazer isso agora. Já vai indo embora, chamando os outros para ir com ele. Fala que no momento ele é patético. Mesmo que suas palavras mostrem outra coisa por dentro, ele se sente horrível. O Shoi fala que não tem problema. O que acabou de mostrar foi o presidente Seung Gimi cuidando da sua ilha que não foi. E o Seung Gimi falando o quê? Minha ilha que foi isso mesmo? O Shoi fala que sim. De agora em diante, tudo que fizer ou decidir será a vontade de Ilhaki. Portanto, está tudo bem construir sua própria Ilhaki, como acabou de fazer agora há pouco. De noite, o Prota tá só pegando uma brisa noturna. Já tá com seu cigarrinho, o homem virou um fumante. Cigarro da Canse. Mas a secretária já aparece, mandando ele usar isso aqui. Não dá pra acender o cigarro só com fogo do rabo. Ela não fala isso, mas eu queria que ela falasse. O Prota fala que não consegue se lembrar onde colocou o seu isqueiro, sabe? Pergunta qual é desse isqueiro aí. Não achou que fosse do tipo que ela fumava também. A secretária fala que esse isqueiro pertencia ao presidente Baek do Ryong, Senhor Baek Sou. O Prota fala realmente Baek Sou. É mesmo esse o meu nome? Não ouvi seu nome há muito tempo. 
tempo, tantas pessoas vêm me chamando de Baek do Ryong que a GTA acabou se acostumando. Sempre fica pensando nessas coisas. Ele deve agir como Baek do Ryong para conseguir sua vingança. Como Baek do Ryong agiria? Como Baek do Ryong falaria? E graças a você, está com um cigarro entre os seus dedos. O que o seu irmão diria se me visse desse jeito? A secretária fala que ele não estaria muito satisfeito, não é, de ver você dessa forma. Mas tem certeza que ele diria algo assim. Você realmente é meu irmão gêmeo. A única coisa que tem de parecido comigo é essa personalidade de merda sua. Algo assim. Prota fala que realmente você tá certa. Era isso que o Baek do Ryong diria. E a secretária surpresa falou que diretor Baek, você tá bem? Mas já vem chegando outra pessoa chamando ele. É o Seung Mi. Todo bagunçadinho com a faca na mão. E o Prata falando, e aí meu parceiro? Você veio ou não foi? Então, foi útil pra você ou não? O Seong me fala que sim, é uma faca bem afiada. Mas completamente inadequada pra cortar galhos. E o Prota sem entender, como assim galhos? Acredita que ele conseguiu resolver as coisas então. Agora, vamos diretamente aos negócios. Mas o Shoi fala que queria pedir desculpa. Mas tem algo direito do bike do Ryong que quero falar com você. Antes de falar do que está por vir. Poderia responder a pergunta que fez antes? Naquela missão. Prota fala pergunta, não é? A pergunta do Shoi foi saber o motivo da Taishan estar usando eles. Prota fala, ah, é verdade, né? Eu não te respondi. Shoi, permita-me confirmar uma coisa. Por um lado, a Ilhaki tem controle total sobre o submundo de Seul. Isso está correto. O Shoi fala que sim. Apesar disso, está no passado, entendeu? Você se lembra de quanto dinheiro ele que arrecadava todo dia, mesmo que tenha sido há 15 anos, se lembra de cada uma coisa, era tanto dinheiro que qualquer um iria querer, não é mesmo? O Shoi fala que sim, diretor Baek do Ryong, aonde você tá querendo chegar com essas perguntas? Prota fala que o Alpha de Seul, os gangsters não são os únicos que estão atrás dessa posição, e o Shoi sem entender, perguntando o que ele quis dizer com isso, o governo está deliberadamente tentando fundir os grupos criminosos de Seul, e é distribuírem os negócios entre os grupos que se formarem depois disso, o que iniciou essa série de eventos e o que foi prolongado pelo chefe Jang pessoalmente. A inserção do projeto Onisync. Então os dados que eles receberam do presidente antigo. O Prota fala que é isso mesmo meu parceiro. Deve ter sido difícil ser incapaz de falar para os nove facas sobre isso não foi. E o Shui falando, peraí diretor Baek do Ryong. Qual exatamente é o seu objetivo? O Prota fala, calma, meu objetivo não é nada tão impressionante quanto vocês pensam. Um assassino como ele não persegue algo como justiça. Isso alguma coisa sim, honestamente não se importa com quem vai comandar seu ou não, mas não podem deixar o chefe Jang fazer o que ele bem entende, por isso resolver esse problema é um bom negócio para ele também, em outras palavras essa é a sua vingança contra aquele maldito, e o Shoei perguntando por que ele quer parar o chefe Jang, isso significa tanto para você, o Prota fala que sim significa muito, já que tirou eles, minha preciosa família tudo que eu tinha, portanto para atingir o meu objetivo, vai deixar CEO nas mãos da Zilak a partir de agora. E a propósito, fala que tem alguém que gostaria de ver também. E o Sr. Gui me perguntando quem será que é essa pessoa? O Prota fala que se bem que agora não seria uma boa hora para fazer isso. E gostaria que eles conhecessem ele também. E estava pensando que talvez ele possa agir como ele mesmo na frente deles. Depois disso, vai chegando de noite e ninguém é de ferro, né? Mas a mansão tá bem vigiada. Já vem chegando o chefe da polícia falando que merda é essa com certeza deve ter um espírito maligno por aqui, para um bando de gangster da Georang estarem na casa do Seungak o chefe Jang tá lá apenas colocando seu pouquinho de saque que, mas o informante já vem avisar que o chefe de polícia chegou. O que eles deveriam fazer? O chefe Jang manda deixar entrar esse obeso aí, meu parceiro. E o chefe de polícia aqui bravinho falando que isso é ridículo. O chefe de polícia chegou aqui, o que devemos fazer? Você deve pensar que ser um chefe de polícia não é grande coisa. Como é que gangster nem vacilam ao ver policiais? O chefe Jang fala que eles são mais uma força de segurança. Agora se sente aí. E o chefe de polícia perguntando, quem é esse cara aí, meu parceiro? Essa é a primeira vez 
vez que a gente se vê, não é? Você não seria o presidente Tae Ryung? Você parece bem diferente do que eu imaginava. Posso sentir sua força. E qual é desses arranhões aí no seu rosto? O Tae Ryung fala que normalmente ele iria pra cima dele agora mesmo por causa desse comentário de merda. Ou gostaria que eu desse a você alguns arranhões também, seu maldito. E o chefe de polícia falando, olha, isso aí tá certo. Parece que a gente acabou de bater em um muro. Por que não deixamos coisas bem claras a partir de agora? O chefe Jung fala, calma aí, meu parceiro. Você quer trabalhar com os gangsters também, é? O chefe de polícia pergunta como pode apertar a mão de alguém que não sabe a diferença do certo ou errado. O chefe Jung manda ele sair então. Tem certeza que já disse antes. Por acaso já se esqueceu. Depois de tudo, não estou aqui cara a cara para fazer amigos. Não com Acorda. Não é sobre tradição ou lutar por uma causa. E não é sobre bajular alguém para subir até a liderança da corporação. Não faça repetir. Parem com a besteira e cooperem um com o outro, entendeu? Agora vamos começar um negócio. Quem devem derrubar primeiro, hein? Essa é a conversa deles. Em outra parte, já tá lá no túmulo mais uma vez. O seu Gimi todo triste porque o Dokibai bateu as botas. Fala tio Dokibai, como é que pode isso? Começa a se lembrar do passado, quando era carregado. Pegado pelo tio do Kibai, pegando gelo, já que o Senhor Gimi criança falou que ele era o maior de todos. O tio Xion disse que quanto mais velho você fica, mais alto fica também. E já veio chegando o Xion falando que ficar mais velho você cresce também, mas você fica mais cansado. É assim que eu me sinto, só que eu sou pequeno, né? É foda. E o do Kibai falando que o jovem mestre deveria ter cuidado e não vai ficar tão alto assim. E o Senhor Gimi não dizem que queria ficar tão alto quanto ele. Essa conversa é necessária de vocês saber? Não, é só uma lembrança do passado. Passado. E o Seon Gimi falando que lembrou disso de repente. No final, acabou não conseguindo ser alto como seu tio. Você deveria estar vivo para ficar comigo. Queria ficar mais alto que ele, mais junto. E você disse que ficaria comigo até o final, não é? Começa a chorar e o Shoi não consegue fazer nada, apenas observar. E o Pro tá lá do lado de fora, apenas escorado fumando de novo. O Shoi fala que ele veio também, não foi? O Pro tá fala que pensou em entrar, mas não pareceu ser certo em nenhum momento pra isso. Está envergonhado de si mesmo. Deveria ter se movido mais rápido, não é? O Shoi fala que isso não poderia ser evitado, nem adianta. Mas diretor Baek do Heung agradece muito por isso. E o Seong Gimin já começa a ficar todo covardinho, falando que eles da ilha aqui têm uma grande dívida com a Tai Shan. Por isso, não fique envergonhado sobre as coisas, como elas terminaram mesmo havendo uma casualidade comparado à dívida que temos com você é um pequeno sacrifício e graças a você, nós estamos vivos para podermos lutar de novo de novo, muito obrigado Taishan o Prota fala que agora não tem necessidade de endurecer dessa maneira não está definido um limite você é o nosso presidente, não é? seria muito problemático para ele se ele abaixasse a cabeça desse jeito deixe toda a sua tristeza sair e se afaste um pouco, tem certeza certeza que o senhor do Kibai significa muito para você também, não é? O Seong me fala que sim, ele significava muito na minha vida toda. O Prota fala que tem outra coisa, ele deveria deixar que esse homem te acompanhe enquanto isso, já que a sua segurança é a nossa prioridade. Sabe que ele não se encaixa na imagem de nove faca, mas ele vai ser de grande ajuda para você. O Boris virou nove facas temporário, enquanto isso no território da Joryeong, no hotel Coreia Vermelho, tá o Tahyung aqui. Todo bravinho, todo lascado. Começa a conversa falando que era pra deixar pra lá a Taishan E ficou com raiva disso O chefe Jang falou Vamos supor que a gente derrote a Taishan Os nossos rivais iriam se sentar e observar Alguém vai poder fazer o um movimento Enquanto estamos lambendo a ferida Depois de lutar com eles Mesmo que a HSS não faça nada Mas enquanto a Shei Yong O que eles vão fazer? Você vai conseguir lidar com eles? Aparentemente eles têm alguém bem forte Chamada de A Intocável do lado deles E o chefe de polícia falou Então, que tal isso aqui? O que acha da Georang e a Sheyong terem uma trégua por enquanto? Não seria melhor tentar conversar primeiro com eles? Ou você pretende perder a cabeça? E o Taehyung aqui todo bravinho e todo machucado. Já escuta umas batidas na sua porta de trás. Manda entrar e pergunta se o carro tá pronto. O Clayton fala presidente sobre isso. A Sheyong pediu para a gente adiar a nossa reunião com eles. E o Taehyung bravo. O que? Como assim? Que merda é essa? O Clayton fala que a fonte dele. Fala que a Xiong tem um convidado que já estava chegando lá dentro, na China Town, no distrito de Dailin. Já tá o Prota falando, e aí, com licença, meus parceiros. E o vendedor já fala que ele pode se sentar sozinho.
sozinho? Tu até fala que sim, mas ele já comeu antes de vir pra cá, na verdade está procurando por algo, sabe? E o vendedor falando que então você entrou no restaurante depois de ter comido antecipadamente. Você é bem engraçado, do que é que tu precisa? Pronta pergunta se poderia dar uma palavra com a chefe chá. Só diga a ela que ele veio da Taishan. E o vendedor falando que Taishan, então você viu aqui por ela. Já vai pegando a faquinha dizendo que vai informar ela que alguém da Taishan tá aqui. Mas vai tirar isso do caminho primeiro, tentando cortar a mão dele fora. E o Prota já fica puto, quebrando o braço dele, falando, seu desgraçado. Você vai chamar ela, não vai? Ou não, não veio aqui procurar uma luta, ele veio sozinho. Então por que tem um bando de gente aparecendo do nada e vindo pra cima? O Cleitinho já vem com o machado, mandando cortar esse papo furado de merda. O Prota já mete a bicuda no banco, acertando a canela dele. Como ele é uma pessoa humilde, já pega ele pela cabeça também. E bate no chão, porque acho que ele tava um pouco cansado pra ficar de joelhos. Os outros já ficam com um raiva falando, você, seu maldito desgraçado. Mas a intocável já aparece, falando em chinês. Mandando todo mundo sair do caminho Peixes pequeno E já veio toda correndinho Preparando seu cutelo Ela vai mostrar o poder da sua faca Prota fala que ela parece ser um pouco rápida, não é? A intocável já começa a fazer balabarismo com a sua faquinha E tenta dar um corte todo de lado Prota fala que ela conseguiu mudar a trajetória da lâmina no meio do movimento Já não conhecemos antes, intocável Ela fala que vai cortar a língua dele fora Se ele continuar chamando esse nome pra ela A guerra que se enrompeu com a queda da Ilhaki não envolveu somente as gangues de Seul, a região sudoeste, onde se concentravam a maioria dos estrangeiros. Naquele lugar as tensões estavam aumentando com o agravamento do conflito entre os grupos étnicos coreanos e os grupos chineses coreanos. No meio desse conflito, a flor que desabrochava por meio desse campo sangrento era chamada de Sheyong, o grupo todo. E essa mulher aqui é a intocável da Sheyong. Ela não é alguém com que deve pegar leve. A intocável fala que gosta desse jeito. Venha me pegar, garoto. Mas já vem chegando a chá falando, Xiulan, menina. Que tipo de situação é esse que você tá fazendo aqui, minha parceira? A Xiulan fala que não era pra estar tá numa reunião. O que, que você tá fazendo aqui? Porque voltou tão cedo. E não precisa se preocupar com isso. Já que esse maldito desagradável até aqui vai pegar a cabeça dele. Mas a chá já mete um tapão na cara dela, falando que perguntou sobre esse alvoroço todo, garota. Não perguntou sobre o que decidiu fazer, perguntou. A Xiulan fala que esse idiota da Taishan estava procurando por ela. E como pode ver, não aceitaram isso com uma simpatia. Mas a Chá fala que isso é do Minx, certo? É seu. O Minx fala que sim. Mas o que isso tem a ver com tudo? A Chá pergunta se eles já se esqueceram das coisas que eles fizeram para que pudessem dormir bem à noite. No passado, eles se espalharam o sangue das famílias de Vais e cortaram a mão de seus parentes. No passado você era bem esquentado, não era Minx? O status que atingiram depois de derramar tanto sangue não pode ser quebrado com essa facilidade toda. A Yong só pega em armas para proteger seus companheiros. Já esqueceu do juramento da Yong. Para tá falar, bom, a chefe da Yong, né? O pessoal que está irritado, incluindo a Intocável, se acalmou. E a atmosfera acabou mudando completamente. E isso não vai ser fácil dessa vez. Diz que aí está ela, mais alguns segundos e eu teria morrido, senhorita Chá. Ela fica perguntando o que aconteceu. Você está bem, diretor Baek? Prota fala que sim, está completamente bem. Mas o mais importante, poderia ceder um pouco do seu tempo. Veio aqui para encontrá-la pessoalmente, entende? Já vai guardando a faquinha. No escritório, no território da Sheyong, já está intocável a Xiulan. Apenas observando tudo. Prota fala Xiulan, não é? Se anime um pouco aí, pode ser, garota. Já que foram vocês que se deram trabalho, não acha? A Xiulan fala que foi mal. Foi um mal entendido da nossa parte. Peço até desculpa. Mas não consegue convencer a gostar de malditos como eles. Estava pensando em esfolar ali vivo esse tempo todo. Pra tá falar que ela tem um ótimo caráter. Você ao menos sente pena, não é? A Chá pergunta o que foi, diretor Baek. Não disse que estava aqui pra me encontrar. Ainda assim estava falando com essa garota. Então o que você deseja discutir? Acha que sabe o porquê ele está aqui, mas gostaria de ouvir pessoalmente. Prota fala, bom, já que você sabe, então sem mais delongas, permita ir direto
ira a tal ponto, garotinha. Vamos entrar em guerra com a Georang a partir de agora. De que lado a Sheyong vai ficar? Já está perguntando, como assim de que lado? Ela está do lado daquele que vai sair vitorioso. Ela está mandando ele logo com esse papo. Você só está planejando atacar o vencedor, não é? A Sha pergunta o que faz ele pensar dessa forma. Ela está pergunta se não está correto. Mesmo que a Taishan e a Georang entrem em conflito, quem quer que ganhe, não vai sair dessa batalha ileso. Se você atacar enquanto o vencedor está lambendo as feridas, você vai poder pegar tudo o que eles têm. Isso é algo que ele não pode permitir. A Sha fala que então, ele quer fazer uma aliança para lutar do lado a lado. A Prota fala que isso não vai ser necessário. Nós só estamos pedindo que você se contenha em tentar fazer algo. Com isso, não vão fazer nada contra eles também. A Shiulan já pega sua faquinha de novo, perguntando se isso foi uma ameaça. Um maldito como ele deveria ter sua linha cortada. Pra tá ficar só rindo, falando Ei, garoto intocável Tenta colocar sua lâmina contra minha garganta Mais uma vez, desgraçada Aí, eu vou sacar minha arma A Chá manda ela parar de novo O que está falando com o nosso convidado? Pra tá falar, senhorita Chá, ele viu sozinho Isso não é algo que eu faria se viesse Fazer uma ameaça pra você E para ser mais preciso, viemos aqui pra negociar Um acordo, por isso não brinque Com alguém como eu, entendeu? Se fizer, vai mostrar realmente O que parece ser uma chantagem pra você. É claro que ele não está dizendo isso sem nada nas mangas também. Prepara um presente para ela. A decisão é sua, garota. A Chá fica perguntando se isso é um anel. E a Xerulan fica braba, falando que vocês desejam morrer. Prota fala que tá brincando, é brincadeira. Calma aí, garota. Assim que abre, tem um pequeno pendrive, escrito OmniSync. E a Chá perguntando o que é isso aqui, meu parceiro. Uma pasta proibida. Prota diz que isso aqui é a causa da bagunça toda. E a razão pela qual ele tem que destruir Georangi. E vai dizer agora que essa também é a razão pela qual ela tem que se juntar a Taishan. E achar só ali naquele pendrive. Pensando que pode ter algumas coisas bem poluídas ali dentro. E o Proda só vai indo embora. E dá até um tchauzinho pra ela. E a Shiulan fica perguntando o que ela vai fazer. Mas a Chá diz que não tem certeza. E a Shulan fica perguntando, como assim? Não tem certeza, você é a chefe. Você tem que tomar uma decisão pra gente continuar seguindo em frente. É isso que os chefes normalmente fazem. E a Shah já começa a tremer, falando que é por isso que disse que ela realmente não pode fazer esse papel de chefe. Está morrendo de medo. Ela é só uma cagona. E a Shulan fica brava, falando que essa maldita tá berrando mais uma vez. Por que está chorando de novo? Até se saiu bem hoje. E a Shah aqui falando, droga, tu não ouviu a expressão do Baek do Ryong, mas cedo, vamos só fazer de você a chefe, mesmo que a gente esteja um pouco atrasado, pra ser honesto isso seria muito melhor, mas a Shulan já mete um socão no bucho dela falando sua desgramada você está brincando comigo, não é? eu a chefe, isso realmente é algo que deveria estar saindo da sua boca maldita, e a Chá perguntando se ela viu mais cedo também, as pessoas já começaram a empunhar suas próprias armas, e para completar o comitê dos nossos acordos não existe mais, vai haver sangue, é por isso que precisam de um chefe forte nesse momento Todos, até o Minx, empunhou sua arma hoje. Agora até mesmo o juramento da Xiu Yong está começando a ruir. A Xiu Lan fala que ninguém foi contra o juramento antes. Eles só estavam indo contra o homem que veio se encontrar com você. Fizeram isso para defender você a chefe e seu companheiro. Não importa se você é forte ou fraca. O que tem de errado se o chefe for um pouco fraco? Ela pode ser a forte. Para que você possa chorar atrás de mim, entendeu? A Xia fala que ela é muito sem vergonha por dizer essas coisas. A Shulan fala que sim, é porque ela nunca aprendeu coreano direito, ela não tem vergonha de falar nada. No meio do barrazinho já tem três cretinhos conversando, falando que o pessoal até puxou o machado. O Minx manda não lascar com ele, aquele viado tá enchendo experiente. Não foi assustador nem nada do tipo, ia dar um pau nele. Ainda assim parece que a conversa acabou correndo bem, mas ele saiu um pouco machucado. Um carro já vem entrando com tudo no meio do barrazinho. Alguns acabam machucados com um pedaço de vidro voador. E o Minx perguntando o que foi isso nada aí, hein? Vocês estão bem, meus parceiros? E um mascarado de cowboy já vem aparecendo também. E vários outros carros começam a chegar na parada. O Minx fala que não tinha uma reserva pra ninguém de um grupo tão grande. De onde vocês vieram, meu parceiro? Mas na mesma hora, eles dizem que vieram da Taishan. O Skeletinho já começa a pegar o machado, falando seus malditos putos da Taishan. No final, vocês estão vindo até nós de novo. Mas o mascarado já mete a bicuda na cabeça dele, falando, seu otário, rouba o machado. E quando ia dar machadada no Gerzinho, ele já vai tomando o um socão no meio da cara, foi por 
pouco o Jiong fala que é assim que funciona. Sim, pode até ouvir esses malditos de merda. Ele chegou no território da Sheyong, desses vagabundos. E tem outras pessoas aqui. Eles são de uma família que eles não conhecem. E parece que eles estão usando o nosso emblema também. Prota fala que isso é bastante engraçado. Que tal se fizermos emblemas de verdade para eles a partir de agora também, esses malditos? Já vem chegando todo mundo falando que realmente não gosta dessas coisas. Vai limpar o chão com esses falsos desgraçados da Taishan. Afinal, devem mostrar eles o verdadeiro poder nosso, não é? A Xiulan fica apenas brincando com a sua espadinha no sofá. A Xá fala que assim, não é normal alguém mexer com a gente desse jeito. A Xiulan fala que é como esperado. Eles não podem confiar na Taishan. Deveriam ter matado aquele cara e rasgado ele em pedaços. Ela vacilou. A Xá fala que quem parou tudo antes que saísse de controle foi a Taishan também. É difícil de acreditar que foi eles mesmo que atacaram. Você também viu que eles tinham um emblemas falsos. Se realmente fosse a Taishan, acho que eles viriam usando o emblema deles tão descaradamente daquele jeito. Enquanto estavam pensando se vamos cooperar ou não com a Taishan, aquele homem colocou o um emblema deles e nos atacou. Não acha que o timing foi um pouco de coincidência demais? É muito estranho. A Shulan fala que é verdade. Agora que parou pra pensar, o timing foi muito estranho. Uma pessoa que quer impedir qualquer formação de laços da Taishan com o um grupo nos atacou. E a Taishan saiu do seu caminho para salvar Shunong, que estava em uma situação difícil. O time foi muito bom. Isso não é o que as pessoas chamam de armação. O que você acha? A Xá fala que sabe que está dizendo que é muito cedo para tirar conclusões, mas também está pensando nisso. A Shulan fala que pensa só. Vou resumir para você. O que é importante nessa situação não é a verdade. Não podem ficar sentadas e deixar as coisas sair como a Taishan quer. Precisam de uma justificativa, dizendo que ele e Shunong foram aqueles que foram atacados por eles. Então, o que vai ser em chefe? Qual o seu julgamento? Qual vai ser as suas ordens? E a Xá fica aqui, toda pensativa. A Xiulan fala que esse é o seu problema. Se não tiver confiança, as ordens de quem eles vão seguir? A Xá fica pedindo um pouquinho mais de tempo para pensar um pouco. Ou o que acha da ajuda do senhor Wang também? A Xiulan fica falando o quê? Por que está falando do professor Wang agora? Ele por acaso é o nosso chefe? A Xá fala que só está dizendo que deveriam pedir ajuda, porque está irritada comigo agora também. A Xiulan fala garota. Se não der nenhuma ordem, vai lidar com as coisas do jeito dela a partir de agora. Entenda isso. E o Prota aqui só de boa, com seu casaquinho na mão. Vai mais uma vez no restaurante catar alguns detalhes. Fala que vendo como a lâmina está cega e cheia de lascas, pode dizer que essa faca vem sendo usada há um bom tempo. Isso quer dizer que ela é usada com bastante frequência. Não é militar, mas sim uma faca que pode ser comprada em qualquer lugar. Não seria do subordinado do gerente Shang. Começa a dar uma vasculhada no carro e vê até um dinheirinho fala, peraí, por que esse dinheiro tá aqui? Isso quer dizer que foi uma organização chinesa que atacou Shen Yong. Mas por que fizeram isso? Diz que tá recebendo uma chamada também no meio da investigação. Pergunta o que que foi. O seu Guinim fala que realmente você foi sozinho até Shen Yong? Cara, tu é doido? Prota fala que nesse caso não é que ele fosse parecer melhor se ele viesse em grupo. Mas pergunta se ele sabe de alguma filial chinesa que faz parte da Shen Yong. O seu Guinim fala filial chinesa da Shen Yong. Sobre as organizações chinesas já faz um bom tempo que não ouve falar delas. Vai perguntar ao Shui se ele conhece alguma coisa disso. Prota fala, certo, você não acabou de entrar no carro? Pode me avisar depois então. E boa sorte na sua viagem de negócios, presidente. Vai estar ansioso pelos resultados. E o Seong me pergunta se ele está botando pressão agora. Manda ele se cuidar, Baek do Ryong, já que parece que ele vai precisar bastante. Já aparece uma pessoa mais uma vez com um isqueirinho na mão e começa a acender o cigarrão do Prota. Fala que vai desligar mais tarde, liga de novo, entendeu? O cara do isqueiro fala que parece que acabou assustando ele, pede até perdão pela interrupção, parece que você estava ocupado, por isso vai começar pela parte importante. Prota fala que nem precisa se desculpar não, mas quem é você meu parceiro? O óculos já se apresenta falando que é aquele que faz câmbio monetário nessas áreas, chamada de Wang, e você quem é? Prota fala que seu nome é Baek Do Ryong, e ele é da Taishan, fala que essa pessoa passou por um chão coberto de vidro quebrado como se não fosse nada. O Wang fala, caramba, não reconheci alguém tão importante. Vou até te cumprimentar de novo, meu parceiro. Prota manda ele não fazer isso, não. Fazer essas coisas deixa um pouco desconfortável. O Wang fala que não saber disso. Se não for abuso, poderia me dar um cigarro também, meu parceiro. Cuidado, cigarro da canse. E pergunta por que ele tá aqui. Prota fala como ele deve saber. Alguém criou um incidente fazendo parecer que foi a Taishan que atacou. 
Kun. Wang fica só falando um incidente. Está dizendo que isso tudo é falso. Está dizendo que não é algo que a Taishan faria, não é? Prota fala que sim. Esse é o caso, não consegue dormir com isso na sua cabeça. Sou só eu, ou parece que seu tom de voz é muito afiado também, meu parceiro. Wang fala que as coisas não são desse jeito, já que não aprendeu coreano direito constantemente ouve que seu tom é desrespeitoso demais. Prata fala que foi só uma brincadeira, uma piada. Você me deixa desconfortável fazendo isso. Então, o que traz você aqui, senhor Wang? Wang fala que faz câmbio de dinheiro, então tem tempo livre. A chefe Chá me pediu para cuidar desse lugar e da limpeza. Prata fala, chefe Chá mandou ele. E para limpar o local, assim? Ah, é mesmo, ele está aqui para analisar o local. Estaria tudo bem se ele fizesse isso depois. Esse homem, qual será o verdadeiro objetivo desse cara? E a moeda que ele achou antes Esse homem está conectado com esses caras O Wang fala que vai começar por outro lado Então enquanto ele olha por aqui Vai começar limpando as mesas, entendeu? O Prota manda ele fazer como quiser Mas por favor me diga se achar alguma coisa suspeita Fica se perguntando Se ele não pode deixá-lo sozinho Esse cara é estranho E fica só observando ele mexer nas coisas Começa a mandar uma mensagem pro seu Guinim Perguntando se ele conhece alguém chamado Wang E o Wang aqui falando oh, Você me pediu pra avisar se eu achasse algo suspeito não foi, não é muito, mas parece que você mudou o cigarro que você fuma, não foi? Veja bem, as casas de câmbio é o local onde passa todo tipo de dinheiro, você ouve todo tipo de coisa. Diretor Baek do Reong começou na japonesa Gumi e veio pra cá 5 anos atrás. O cigarro que ele fuma é o um Malboro Vermelho e ele é um fumante compulsivo. Prata fala que sim, acredita que seus gostos tenham mudado. O Wang fala que como ele é um fumante compulsivo, estava se perguntando se sabia que o gás do seu isqueiro tinha acabado ou não. Parece alguém que estava fumando pela primeira vez. Prota fala que isso é até embaraçoso. Ele não foi capaz de prestar muita atenção, já que estava no telefone. E o Wang só pegando vidrinho, falando que isso talvez seja possível. Mas você deveria me mostrar o que esconde no seu bolso de cima, não deveria? E o Prota já vai se virando, e o Wang já vem correndo de um pra cima, mais uma vez com o vidro. Ninguém usa arma nessa merda. Enquanto isso, no carro, o Shoi manda ele descansar um pouco primeiro, presidente. O Seung me fala que não consegue se acostumar a usar essa coisa. Chefe! Há um tempo atrás, o diretor Baek estava perguntando sobre alguém. Era alguém chamado Wang. Você já ouviu falar dessa pessoa? O Shoi fala, pera aí, Wang. Já tem um tempo que ele não ouve mais esse nome. Não acredita que ele ainda esteja na Coreia. Ele era uma pessoa que uma casa de câmbio conhecida no passado como ovo de dragão, ele era um negociante de informações, o seu me fala que se ele era um negociante de informação tem certeza que ele não é um problema pra gente, o Shoei fala que não é assim nada de bom vem interagindo com aquele homem, especialmente nosso Ilhaki e a Taishan, 15 anos atrás, quando a Ilhaki entrou em colapso a organização estrangeira do sudoeste começou a analisar, foi um verdadeiro pandemônio, e a pessoa que comandava o sudoeste naquele tempo era o chefe da triade do dragão negro chamado de Yang e houve algum conflito entre eles e a ilha aqui e nós as facas perdemos o nosso líder naquele momento também e o prota aqui só desviando do ataque do vidrinho já vai segurando na mão dele foi um seu velho desgramado mas o bandido tinha um monte de prego na mão pensa que é o Wolverine agora e acaba acertando de raspão arranhando o rosto dele o Yang fala que assim como os rumores as suas habilidades são boas hein o prota fala que as habilidades dele não parecem de um cambista normal quem é você, seu maldito. O Wang fala que ele quer tanto saber, não é? Deixa eu me perguntar primeiro. Por que você fica desviando das minhas garras de Wolverine? Você é realmente o Baek do Reong? Prota fala que isso é uma pena. Eu deveria ter trazido meu cartão de visitas. Da última vez que me apresentei com meu cartão de visitas, vieram pra cima de mim com um machado, blefando e até usando objetos ao seu redor. Ele tem muita experiência com luta e seus movimentos são leves. O Prota já puxa sua faquinha. Se fosse um 3 8 era melhor. Diz que espera aí um pouquinho, pô. Vou falar no telefone. Uma pausa. O seu Guimim fala que isso não era bom pra ele. Prota disse que falaram pra não lutar contra esse senhor, hein? As suas credenciais são bastante monstruosas, hein, velhinho? O Wang fala, quer aí, credenciais? Isso está no passado. Prota pergunta se ele vai tentar fugir agora ou fazer outra coisa. Ainda gostaria de saber um pouco sobre você, não é mesmo? Então vamos ver do que essa tal triade era feita, seu otário. De um lado, o velho Yang fingindo que é o Wolverine. Do outro, o Prota com a sua faquinha. E os dois já vão pra porradaria seca mais uma vez. 
vocês. O pessoal tudo aqui é anti-arma, ninguém gosta de usar porra de arma não. O Yang já vem jogando prego, é isso que ele faz. Pronto, fala que esses projéteis são só um blefe, ele não vai ser enganado. Esse vai ser o verdadeiro ataque dele. No entanto, acabou sendo um pouco rápido demais. O Yang já vai metendo socão na faca. O cara é o mão de ferro agora. Diz que a empunhadura dele é muito fraca ainda, meu parceiro. Já vai pegando a faca, que ele deu um soco pra cima e caiu na mão dele. É muita habilidade da mão desses caras. Mas uma arma ninguém usa. E o Prota só usa o relógio pra defender. Falando que ele consegue ser uma mão leve. Achou que eu aceitaria roubar os itens dos outros, meu parceiro. O seu reloginho Rolex acaba quebrando. E mais uma vez a faca vai voando pra cima. E quem pega dessa vez é o Prota. Falando, toma aí o se corte, seu otário. O Yang fala que ele repeliu a faca com o relógio. O cara é um louco da cabeça também, não é? E o Prota aqui só fica na sua posinha. Falando, vem pro pau, otário, vem. O Yang fala que ele até mudou de postura. Chega de brincadeira, tá entendendo agora. E o Prota já vem correndinho, tentando acertar a garganta do velho. E o Yang só defendendo. Falando, toma aqui, ó. Vem pra cima, otário. E o Prota de novo, tentando acertar o pescoço. Aqui é poucas ideias, facada no bucho. E o Yang já tenta revidar, tendo uma joelhada no peito. Mas o Prota só defende. E o Yang já vem com o pulinho de gazela, falando que essa aqui ele não erra não. Mas o Prota acaba sendo acertado bem na cara. E o Yang só rindo, falando, ó, oh, você está me dando trabalho, garoto. Você conseguir bloquear isso me faz até perder a confiança. E o Prota nem liga, continua dando vários golpezinhos de faca. E já dá mais uma rasteira. O homem rasteirudo demais. E o Yang já fica nervoso, falando, droga, ele estava mirando no meu pé esse tempo todo. E vai caindo pra dentro do estabelecimento. E o Prota já vai subindo nele, falando que não acabou não. Vai deixar ele igual peneira. Mas o Yang no último segundo fecha a porta, falando que aqui tá fechado. Volte a Amanhã, meu nobre. Ele já vai vendo um pedaço de cano perto dele também. E assim que o Prota vai abrindo a porta, não tem ninguém. Fala, ué, cadê o vagabundo que tava aqui dentro do meu carro, hein? O Yang já vem por cima, segurando aquele cano grosso. E o Prota mais uma vez defende. Aqui é na base da defesa e porrada de faquinha. Ele usou a faca que acabou trincando. Fala, você está usando qualquer coisa que consegue colocar na mão, meu parceiro. Por que tu não usa o meu... Ele não fala isso, mas seria engraçado, né? O Yang fala que o importante não é a arma que você usa, meu parceiro. E sim, como você utiliza ela. A faquinha do Prota acaba se quebrando. Adeus, Tramontina. E o Yang só rindo, então, falando que aí, agora tu tá sem arma e eu tenho um pedaço de ferro. E a Shulan continua se arrumando. E com um monte de pessoa dessa vez. Falou aquela burra estúpida. Maldita estúpida. Falou que deveriam ter acertado a Taishan antes que fosse tarde demais. Começa a ficar gritando, falando que a Chá é uma grande burra e irritante demais. E achar que apenas toda pensativa, ela é uma grande covarde. Se não desse nenhuma ordem, ela ia lidar com a Taishan por conta própria, do jeito dela. Fica se perguntando o que na terra ela espera que eu faça nessa situação. Já vai escutando mais batidinha na porta, perguntando se ela tá aí dentro. E um velhote já vem chegando, falando que seu nome é Shang. E ele é o encarregado das salas de Mahong e Encelin também. A Chá pergunta o que fez ele vir todo esse caminho, poder e ir até ele depois. O Shang fala que na idade dele é melhor se mover enquanto pode. E percebeu um alvoroço, por isso decidiu vir checar o local. A Sha já fica mandando ele sentar um pouco. O Shang diz que é um alívio. Mas para onde foi a sua ajudante, deixando você sozinha? A Sha fala que tiveram um problema. Um conflito de opiniões também. O Shang fala um pequeno conflito de opiniões, hein? Ela saiu por causa disso. Não sabe se pode falar essas coisas. Coisas, mas esteve em Shenyunan por 15 anos, então desde o tempo da criação da Shenyong e a ascensão do chefe da senhora, ficou de fora olhando tudo tudo. A Chá fala que sempre soube disso. Você ajudou bastante também. A Shulan é tão habilidosa que ninguém pode se igualar a ela em termos de habilidade. Se tivesse que procurar por uma pessoa, esse seria o senhor Wang que está aposentado. Não há razão para suspeitar da sua lealdade para com você, chefe Chá. No entanto, é a minha humilde opinião. Mas não tem nada mais perigoso do que uma arma afiada a qual não se tem controle, chefe. Você entende? Tal arma não deveria ser descartada, você não acha? Já vai indo embora no telefone, falando que a situação é pior do que eles esperavam. A Itocável deixou o seu posto. E é preocupante, Shei Yong está perdendo a sua estabilidade. E o Tai Yong aqui no outro lado da linha é muito puto, falando que a culpa é sua, não é seu velho maldito. Pode ter ajudado ele, mas foi o dedo dele que puxou o gatilho, não foi velho Shang. E agora 
agora você vem aqui tentar bancar uma de bobinho. Ele quer preservar o local da Shenyong. Quem foi que me disse isso mesmo? Não foi você quem disse que precisa de uma reforma. Você disse que isso era necessário. Já que aquela prostituta da Intocável deixou seu posto, não ficou mais fácil. O Shang fala que essas palavras estão deles, não minha. Embora o trabalho seja mais fácil, quem diria que eles estariam tão fracos desse jeito? Sua faca de confiança pode ser assustadora. Nunca se sabe. Mesmo que a faca fique cego e perca durabilidade, a Shulan provavelmente vai direto para Tai Shan. E a Sha está sozinha no momento. Portanto, vamos começar isso agora mesmo. Estão prontos por aqui. Hoje, pelas mãos da Taishan, a Sha vai morrer. O velho é um vagabundo traidor também. Só tem traidor nessa porra de obra. E a Sha, na mesma hora, já tá no seu telefonezinho. Lembrando das palavras do velho. Dizendo que não tem nada mais perigoso do que uma lâmina afiada sem controle. Tal arma deveria ser descartada. Fica perguntando por que a merda da Shiulan não tá atendendo. E quando ela vai descendo, os seus capanga estão tudo esperando. E eles com o chefe, pra onde você tá indo sozinha? E se aqueles malditos da Taishan vieram atrás de você de novo? E a Sha perguntando cadê a Shulan? A gente precisa ir atrás dela. O que merda ela tá fazendo? O pessoal já começa a falar que precisam se preparar pra sair. Eles vão pra Taishan agora mesmo também. O incidente anterior é muito covarde e ardiloso pra ser trabalho da Taishan. Se eles planejavam nos trair para começo de conversa, eles não revelariam o projeto Unisync pra gente. No momento, parar a Shulan é a prioridade deles. Atacar e tá Shan só vai complicar as coisas. Mas assim que ela ia saindo, já vem chegando o pessoal falando: Chefe, chá, minha parceira, faz quanto tempo, hein? Onde você pensa que vai? Uma mulher feita como você não deveria andar por aí de noite. O que acha da gente escoltar você? Mas nem tá de noite, pô, tá de tarde ainda. A chá fala: Escolta, vocês ao menos conseguiram lidar comigo, seus lixos. O Jorginho manda deixar isso claro que podem lidar com uma vadia como ela de qualquer forma. E o Clay tinha que ficar puto com seu pedaço de merda. Com quem acha que tá falando, vem pra cima, seu lixo. Mas enquanto ele tava distraído, já vai tomando uma porrada do seu próprio amigo cabeludo. E a Chá já fica sem entender, falando, ué, que merda que tá acontecendo aqui? E o Creitinho 2 fala, chefe, minha parceira, isso aqui é outra coisa. É tudo pelo bem da Shen Yong, sua otária. Por isso, por favor, renuncie o cargo. Eles já vão ficando todo mundo cercado. E o Prota continua desviando daquele cano grosso. O Wang fala que parece que ele realmente se importa com essa faca, hein? Mas foi mal, cara. Acabei quebrando. E o Prota só olhando pra sua faquinha, que agora tá menor que o antes. E o Yang continua atacando, falando, toma aqui, ó, a minha canada grossa. Ele solta o cano e o Prota fica olhando, falando, ué, ele soltou. E ele pega com a outra mão e bate. Eles gostam de soltar a arma e pegar de novo. Esse autor é o mesmo padrão de sempre. Fala que esse golpe aí ele conhece. Conseguiu defender por pouco. O Wang fala, caramba, não esperava que bloqueasse. Você com certeza é acima da média em termos de habilidade. Prota fala que pode cuidar dele com isso mesmo, nem precisa de mais nada. E o Yang pergunta da onde vem tanta confiança contra ele. Mesmo reconhecendo que você tem habilidade, isso é muito presunçoso da sua parte. De falta algum objetivo, moleque. Você não tem conhecimento sobre si mesmo, não é? Prota fala que realmente eu não me conheço a mim mesmo. Acho que sim. Tem momentos que eu falho em entender meu próprio corpo. Então o que você acha, meu parceiro? Que eu devo começar a fazer isso do meu jeito antigo. Então é melhor você se preparar e tentar ficar vivo a partir de agora. E o Yang sem entender do que ele tá falando e por que ele trocou a faca. E o Prota já vem pra cima dando um porradão no ferro. E começa uma sequência perguntando pra onde ele pensa que vai. E o Yang aqui só na defesa com seu cano grosso. Fala que os movimentos movimentos dele ficaram mais rápido e mais afiado, enquanto tava distraído, já vai tomando uma joelhada no meio do queixo, já fica aqui com a cara toda feia, dizendo que o moleque pegou ele, e o Prota vem pra cima mais uma vez com a sua faquinha, tentando fazer dele de peneira, o Yang fala que não consegue bloquear seus ataques, que merda é essa, então vai deixar que ele venha pra cima de mim de bocão, com esse movimento vai acertar e acabar com isso, o Prota fala, bom, muito previsível você meu parceiro, já vai dando uma ombrada, falando que agora ele vai deitar um pouco e dá-lhe uma rasteira já falei que o Prota é rasteirudo fala de novo, faz aí meu parceiro, faz, e o Yang perguntando se ele realmente se chama de humano você é um monstro, tudo que vê diante dos seus olhos é um espírito maligno usando uma roupa de humano assim que o golpe é chegando perto da cabeça dele, mais uma vez vão impedindo ele de fazer as coisas o Doninha fala que eles precisam dele lá o mais rápido possível, estão completamente ferrado, é uma revolta não, é uma rebelião e o Yang aqui falando o que? Como assim uma rebelião? Isso nem mesmo faz sentido. 
porque Xi Yong está acontecendo isso nesse momento. E achar que apenas vendo o sangue correr solta. E o pessoal falando, chefe, você precisa sair daqui, hein? Senão vai dar merda. Pessoal tudo se cortando. E achar só vendo o sangue já começa a ter um piripaque. E o carequinha falando, corre minha parceira. Cadê a Xiulan para ajudar a gente nesse momento? E o Cleitinho distraído, falando que ainda não conseguiu entrar em contato com ela. Devem se mover com a chefe agora. Enquanto ele estava distraído, o pessoal continua tacando a machadada. E o Shang lá em cima, falando, me desculpa, chefe Xia. Mas com isso, a Sheyong vai se estabilizar de novo, né? E o Cleitinho falando, corre, chefe. A gente precisa se recompor agora mesmo. E achar que vão droga, como as coisas ficaram desse jeito. Onde você está, Xiulan? Pra ajudar a gente. E a Xiulan já tá numa porrada imensa. Só mostrando seu shape todo bombadão. A Xia já entra no quartinho e fica trancado. Só escutando barulho de sangue e muita porradaria. Fica reclamando, dizendo que a Xiulan disse que não deixaria ela sozinha. Por favor, volte, minha garota. E o pessoal perguntando quem é esse cara que chegou agora, hein? Que bagulho é esse? A Xia já vai escutando uma voz, mandando ela abrir a porta agora mesmo, é a Taishan ela pode abrir a porta, já acabou tudo assim que abre quem vai aparecendo é o nosso prota gostosão falando que não tem tempo, por isso vai ser bastante rápido, decida chá, não vai parar ela se decidir continuar escondida atrás da porta, de qualquer forma, provavelmente seria melhor se você ficasse de fora de tudo aqui fora é guerra, por isso se sair, decida, se vai ficar contra mim e perecer, ou se vai se juntar a mim e atravessar esse mar de sangue já vai estendendo a mãozinha, mandando ela decidir agora mesmo. Música